বাংলাদেশ এবং ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ঐতিহাসিকভাবে দু দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পাশাপাশি থাকলে যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন থাকে সেই টানাপোড়েন দু দেশের মধ্যে রয়েছে এবং বেশ কিছু সমস্যা বহুদিন ধরে বহু বছর ধরে বহু দশক ধরে এই দু দেশের মধ্যে আলোচনার মধ্যে আছে কিছু কিছু সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ বিভিন্ন সময় নেওয়া হয়েছে কিছু অগ্রগতি হয়েছে কিছু হয়নি এরকম একটি বড় সমস্যা দু দেশের মধ্যে সীমান্ত কেন্দ্রিক এবং এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি দু দেশের সরকার প্রধানের মধ্যে উনিশশো সালে হয়েছিল সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি এই চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েকদিন আগে ভারতীয় লোকসভায় সেই সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধানে একটি সংশোধনী বিল অনুমোদিত হয় এর আগে অবশ্যই এটি রাজ্যসভায় সেটি অনুমোদন পায় এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে এই যে ভারতীয় লোকসভায় যে অগ্রগতি বা সংবিধান সংশোধন বিল পাস হল এতে দু দেশের মানুষই আনন্দিত বিশেষ করে যে সিট মহলের মানুষ যারা ভুক্তভোগী যাদের কোনো পরিচয় ছিল না বিশ্ব রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছিল না তাদের জন্য একটা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলল এবং নিঃসন্দেহে তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের খবর এটি এবং এই চুক্তি বাস্তবায়নের এই অগ্রগতির জন্য দু দেশের মানুষের বিশেষ করে বাংলাদেশের দিক থেকে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি সবাই দলমতের বিশেষে ভারত সরকারকে ভারতের সংসদকে ভারতের বিশেষভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এবং বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে এমনকি বর্তমান সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেটি তো তেমন কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি সমালোচনার পথে না গিয়ে তারা ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যদিও বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দনের বিষয়টি তাদের বিবৃতিতে উচ্চ ছিল যাই হোক মূলত এই সীমান্ত চুক্তি বিল নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো এবং এটির পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি হবে কোন ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা যদি একটি ব্যত্যয় খানিকটা ছিল ভারতের রাজ্যসভা বিলে ভুল ছিল সেটি সংশোধনও তারা করে নিয়েছে এ বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর কথা বলবার জন্য যারা অতিথি তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাইরে যারা এই টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আছেন চ্যানেলের পর্দার সামনে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আর পরিচিত হয়ে যারা আমার সঙ্গে স্টুডিও রয়েছেন আমার বায় বসে আছেন অধ্যাপক আবু সাইব একজন রাজনৈতিক বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে নিজের সম্পর্কিত এবং উনিশশো সালে যখন এই সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত সে সময় তিনি বাংলাদেশের সংসদের সদস্য ছিলেন জাতীয় সংসদের লেখক গবেষক হিসেবে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে অধ্যাপক ড আবু সাহেব ডানে রয়েছেন মিজানুর রহমান খান সাংবাদিক এবং আইনি বিষয়াদি নিয়ে লেখাপড়া করে যিনি সাংবাদিকতা করেন লেখালেখি করেন কথাবার্তাও বলেন বাংলা দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক স্বাগত স্টুডিওতে যে প্রশ্নটিতে শুরু করতে চাই এবং দুজনের জন্য এই সূচনা বক্তব্যে আপনাদের পাঁচ মিনিট করে সময় এবং আপনারা দুজনই লেখালেখি করছেন এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন কাগজে সূচনাটা যেখান থেকে শুরু করতে চাই যে যথেষ্ট বিলম্বে হলেও সেই উনিশশো সালের স্বাক্ষরিত পুঁজিবিন্দিরা বা সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধন বিল ভারতের লোকসভায় পাস হলো তো এই দীর্ঘ সূত্রিতার ব্যাখ্যাটা কি সূচনাটা এখান থেকেই করতে চাই অধ্যাপক আবু সাইদ শুরু করবেন দেখেন তার আগেও তবে সূচনা আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার আগেও এই সীমান্ত চুক্তির বিষয়ে পূর্ব পর রয়েছে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সময় র্যাড ক্লিফ উনি নিজেই বলেছেন দিল্লিতে বিশাল মানচিত্র নিয়ে বসে একটা পেন্সিল দিয়ে টেনে তিনি একদিকে ভারত একদিকে পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের উনি রেখা টেনে দেন র্যাড ক্লিফের হাতে সময় ছিল কবে কয়দিন আটই জুলাই তিনি উনিশশো সালে এসেছিলেন আর চোদ্দ ষোলো তারিখে ওনাকে সমাপ্ত করতে হয়েছে অগস্ট জুলাই থেকে এক মাস তারপরে আরো ধরেন আট দিন আটত্রিশ দিন মানে চল্লিশ দিনের ভিতরে ওনাকে এই বিশাল একটা ভূখণ্ড সেই সীমারেখা করতে হয়েছে যে ভূখণ্ড উনি চেনেন না জানেন না প্রকৃতি জানেন না ভূগোল জানেন না জনমানসিকতা জানেন না কিচ্ছুই জানেন না ওনাকে করতে হয়েছে সেই জন্য এসে তিনি যে কাজটা করলেন যে দুজন দুজন নিয়ে মুসলিম 
লিগ থেকে দুজন আর কংগ্রেস থেকে দুজন যে সীমান্ত বাউন্ডারি কমিশন ছিল উনি চেয়ারম্যান হলেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হলেন এবং বলে নিলেন আমি যা করব সেটি ফাইনাল এ ব্যাপারে কারো আপত্তি চলবে না এবং পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ডেকেও উনি বললেন যে আমি যা বলবো তা হুবহু মেনে যদি মেনে নেন আমি কাজটা করব সবাই মেনে নিল তখন দেশভাগের ব্যাপারে সবাই উন্মাদন উন্মাদন আমি সেটা ছিল যুক্তিপূর্ণভাবে সব বিষয়ে খুঁটিনাটি দেখে এই বিভক্তিটা করবে এরকম মানসিকতা ছিল না সে যাই হোক কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন তখন ছিল ভাইস উনি থার্ড জুন একটা আইন করেছিলেন সে আইনের ভিতরে ছিল যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা যেখানে যেখানে আছে এমন তার সবুজ সংলগ্ন এলাকা যা আছে সেগুলো মুসলিম অর্থাৎ পাকিস্তান মুসলিম লীগকে একমাত্র দল হিসেবে তখন স্বীকৃতি দিয়েছে বাইসরয় আর হিন্দু অর্থাৎ মুসলিম লীগের মুসলিমদের বাইরে যারা আছে তাদের যে জায়গাগুলো আছে তারা দেবেন তারা থাকবেন সেগুলো তাদের হবে এইভাবে ভারত পাকিস্তান দুটো দেশ হয়ে গেল কিন্তু মজাটা হলো এই শীতমোহরগুলো আসতো কি করে শীতমোহরগুলো আসতো দাবা খেলার ভিতরে আজকে আমি রেখেছি দাবা খেলার ভিতরে দাবা খেলা কিরকম রংপুরের মহারাজ এবং কুচবিহারের মহারাজ মোগল সম্রাট আমল থেকেই এই রীতিটা চালু ছিল যে পাশা খেলা দাবা খেলায় যারা হার জিত হবে তারা একটা করে ছোট জায়গা কিংবা একটা ছোট ছিটমহল কিংবা কিছু পরগনার কিছু অংশ মৌজার কিছু অংশ তারা দিয়ে দেবেন উপঢকন হিসাবে সেই হিসাবে দেখবেন ছিটমহলগুলো এলোমেলো কখনো বাংলাদেশ সেই কুড়িগ্রামে চলে আসছে কখনো গিয়ে দেখবেন সেই কুচবিহারে জলপাইগুড়ি ছেড়ে তার ওপার চলে গেছে এই ছিটমহলগুলো বিন্যস্ত করে কিংবা দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু পড়েছে ভারতের ভিতরে আবার দেখা যাচ্ছে অনেকটা হিন্দু অধ্যুষিত জায়গা সেটা পড়েছে বাংলাদেশের ভিতরে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে এগুলো দেখা গেছে এই জটিলতাটা ছিল এই জটিলতা নিরসনের জন্য আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই এটা প্রথমে উত্থাপিত হয়েছিল মধ্যে এই পর্বে শেষ করবে না কবে ঠিক আছে চার মিনিট অলরেডি শেষ আচ্ছা এক মিনিট ভিতরে এই নিরসনের প্রথমে যেটা হলো সেটা হলো ফিরোজ খান নন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি প্রথমে এই বাউন্ডারি অ্যাক্ট এটা করার জন্য দিল্লিতে আসলেন দিল্লিতে আসার পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার সাথে বৈঠক হয় বৈঠক হওয়ার পরে একটা এগ্রিমেন্ট হয় সেই এগ্রিমেন্টে দহগ্রাম অঙ্গলপতা এবং এইগুলো নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেখানে কিন্তু এগ্রিমেন্ট সেটা আছে এবং সেই জায়গাটায় আরেকটা মজার ব্যাপার হলো ওই সময় জওহরলাল নেহরু একটা কথা বলেছিলেন এই কথাটা ঐতিহাসিক কথা উনি বলেছিলেন যে এগ্রিমেন্টে হওয়ার পরে লোকসভায় এটা দশই সেপ্টেম্বর সিটমোহল নিয়ে নেহরু ভারতীয় লোকসভায় বলেছিলেন যে ইন রিগার্ড টু এক্সচেঞ্জ অফ স্মল টেরিটোরিজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট মাইগ্রেশন ফ্রম দেম অ্যাজ ফার এজ পসিবল অ্যান্ড উই অ্যাডভাইজ দ্য পিপুল টু কন্টিনিউ লিভিং দেয়ার অ্যান্ড দি কান্ট্রি টু হুইস দে উইল বিলং টু দ্যাট কান্ট্রি অর্থাৎ যারা যে জায়গায় আছে এই সীমার বাউন্ডারি হওয়ার পরে এই সিট মহিলার অধিবাসীরা সেই দেশে থাকবে এটা এক্সচেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই এটা বলেছিল সেই নুন নেহরুর বঙ্গবন্ধু যেটা করেছিলেন পরের অংশ আমি বলবো আমি এটাকে দেখতে চাই যেটা অধ্যাপক সাহেব ঠিকই ইতিহাসের কিছু জায়গা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সেই জায়গা থেকে যদি আমি দেখি যে তাইলে পরে আমি যে পরিবর্তনটা চোখে পড়ে সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই যে যখন নুন নেহরু এই এগ্রিমেন্ট সই করলেন তখন কিন্তু ওই মানে অর্থাৎ হচ্ছে যে উনিশশো সালের এই চুক্তিরও মানে বিরোধিতা করা হয়েছিল 
এবং এখানকার মুসলিম লীগের যারা তখনকার উল্লেখযোগ্য নেতারা তারা এবং ভারতেও যারা কট্টর হিন্দু সংগঠন যার একটা শাখা হিসেবে পরে বিজেপিতে মিশে গিয়েছে জনসংঘ তারা কিন্তু সেটার আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল তো আজকের শিপটা হচ্ছে যে দেখেন যে আজকের এটা হচ্ছে ইতিহাসের মানে এটা দেখার বিষয় যে আমরা আসলে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির যে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে সেটা আমি বলবো এই যে জনসংঘ আজকের যে শক্তি তারাও কিন্তু এই চুক্তি কি স্বাগত জানাচ্ছে এবং বাংলাদেশেও সেই মুসলিম লীগের যারা যে রাজনীতি বা সেটা ধ্যান ধারণাগত ভাবে এখনো বহন করে চলে তাদের দিক থেকেও কিন্তু এটাকে স্বাগত জানানো হয়েছে তার মানে হচ্ছে যে এই বার্তাটা আমাদের এখানে যে আমরা সমস্ত কিছুকেই একটা সমসাময়িক রাজনীতি দিয়ে বা একটা তাৎক্ষণিক একটা বিষয় দিয়ে সবকিছুকে আমরা যাচ করার চেষ্টা করি বা এর পক্ষ বিপক্ষ নির্ধারণ করার চেষ্টা করি সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা একটা দেখার বিষয় একটা শিক্ষার বিষয় যে যদিও আওয়ামী লীগের দিক থেকে খুব বলা হচ্ছে আমি এটা জানি না এটা কোন পার্টে এটাকে দাসত্বের চুক্তি বলা হয়েছিল আমার যদুর মনে পড়ে যে আমরা যে চুক্তিটা নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক করেছিলাম সেটা সম্ভবত সীমান্ত চুক্তি নয় সেটা পঁচিশ বছরের যে মৈত্রী চুক্তি ছিল বাংলাদেশ ভারত যে ফ্রেন্ডশিপ ট্রিটি সেইটা নিয়ে ওই ধরনের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু এই সীমান্ত চুক্তি নিয়ে আমাদের রাজনীতিতে খুব বেশি বিরোধিত করা হয়েছে এটা এটা তথ্য হিসেবে মনে হয় ঠিক নয় এর আর একটা কারণ হয়তো এই সেটাও হয়তো তার শেখর ইতিহাসে আমি একবার এটা মিলিয়ে দেখলাম যে এই যে মানে কথাটা যখন আসলো সুষমা স্বরাজ যখন বিরোধী দলে ছিলেন উনি এবারে এটা আপনি দেখেন পরিহাসটা যখন কংগ্রেস পাশ করতে চাইল তখন সুষমা স্বরাজ বিরোধী দলে এবং বিরোধী দলে তিনি সাংবাদিকদের কাছে দিল্লিতে বিষয় প্রকাশ করছেন যে আমরা কেন দশ হাজার একর বেশি জমি বাংলাদেশকে দিব উনি নিজে এই কোয়েশ্চেন করছেন এবং পরিহাস হচ্ছে তিনি নিজে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে তিনি আবার সেই একই প্রেসকে বা যারা অন্য পার্লামেন্টের অন্য সদস্যরা প্রশ্ন করছেন যে আমরা এর বিনিময়ে কি পাচ্ছি তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করছেন আশ্বস্ত করছেন তো এইখানে একটা জিনিস জায়গা দেখেন যে এই যে পেছনে কতগুলো জায়গা থাকে যে আপনি দেখেন আমাদের কতগুলো জায়গা যে এইখান থেকে আমাদের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি দেখেন ইন্ডিয়ার তার যে নেক্সট ডোর নেইবার যারা আছে এমনকি ধরুন নেপালের সঙ্গে সেটা মেটাতে পারেনি শ্রীলঙ্কা একটা দ্বীপ ছিল তালপট্টির মতো সে দ্বীপটা দিয়ে দিয়েছিল চুয়াত্তর সালে এখন তামিলনাড়ু সেইটা কিন্তু এখনো সুপ্রিম কোর্টে সেটা বিচারাধীন যে সেটা প্রশ্ন তোলা তোলা হয়েছে যে সেটা আমাদের সিট করা মানে অর্থাৎ ভূখণ্ড থেকে আমাদের সংবিধান সংশোধন না করে যে ইন্দিরা দিয়েছিলেন সেটা এখন তিনি ফেরত চাইছেন যদিও শ্রীলঙ্কা নাকচ করে দিয়েছে যে এর কোনো প্রশ্নই আসে না তো সেই জায়গা থেকে যদি আমি দেখি যে আপনি যদি দেখেন দক্ষিণ চীন সমুদ্রে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে চীনের সঙ্গে জাপান ভিয়েতনাম ফিলিপাইন বিশাল বিরোধ আপনি পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে চীনের অর্থাৎ এই পুরো সাবকন্টিনেন্ট জুড়ে আপনি দেখবেন যে সীমানা নিয়ে একটা বিরাট বিরোধ কিন্তু মানে ঐতিহাসিক ভাবে চলে এসছে এবং সেটা শুধুমাত্র এই সাবকন্টিনেন্টের স্কেলে নয় আপনার গবেষকরা এটা দেখিয়েছেন যে বিশ্বে যত বেশি পূর্ণ যুদ্ধ মানে আন্তর্জাতিক যত যুদ্ধ হয়েছে গত দুইশো বছরে তার উল্লেখযোগ্য গুলো কিন্তু এসছে এই টেরিটোরিয়াল ডিসপিউট থেকে আপনি দেখেন ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ দেখেন ইরান ইরাকে দশ বছর প্রায় আট বছর পুরো আট বছর কেটে গেল তাদের এই সীমান্ত বিরোধ নিয়ে তো সেই জায়গা থেকে আপনি যদি সারা বিশ্বের বর্ডার ডিসপিউটের জায়গা দেখেন তাহলে পরে আজকের বাংলাদেশ একটা অসাধারণ একটা অবিস্মরণীয় একটা অ্যাচিভমেন্ট করেছে যেটা সে আপনি ধরুন এটা একটা গর্ব করার বিষয় জাতি রাষ্ট্র হিসেবে যে আমরা এখন সার্থক ভাবে আপনি একটা আমাদের মানচিত্র আঁকায় এখন আর আপনি কোনো স্পেস নেই কোথাও কোনো রুলের দাগ নেই যেখানে কেউ এটাকে আপত্তি রহমান খান যদি থার্টি সেকেন্ডস উত্তর দেন যে আমি যে দীর্ঘ সূচিতার ব্যাখ্যাটি আপনাদের দুজনের কাছে চেয়েছিলাম হয়তো প্রফেসর সাহিদ বলবেন আবার যে এই যে সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনে বাংলাদেশ তো তার দায়িত্ব পালন করেছে এই যে চারটা দশক পেরিয়ে গেল 
সেটির কি ব্যাখ্যা হতে পারে মানে আমি আমি এটা আমি ঠিক এবং কালকে আমার অনুষ্ঠানে একজন বলছিলেন যে সেই সাপমোচন ছবি সেটা আলোদের মতো যে ফিরিয়ে দাও আমার 40 42 টি বছর সেটির কি মানে কোনো ব্যাখ্যা হয় কিনা ব্যাখ্যা করার আসলে আবার সেটি শোভন কিনা এই প্রশ্ন না আমি দুটো ভাবে এটা 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 দেখতে চাই সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে যে আপনি যদি 74 এ যখন এটা চুক্তি হলো এবং আপনাকে আগেই বলেছি যে এর প্রেক্ষাপট কিন্তু সুমিমাংশিত মানে 58 তে চুক্তি হলো এবং 74 এ কিন্তু কোনো মৌলিক কোনো চেঞ্জ আনা হয়নি মানে 58 টার আপনি কার্বন কপি বলতে পারেন এবং ওই যে 10000 একর আমরা বেশি পেয়ে গেলাম পশ্চিমবঙ্গ সেক্টর থেকে এই জিনিস সেটেল করে গেছে নুন নেহেরু তো এখানে মুজিবিনদিরে কোন ফান্ডামেন্টাল কোন জায়গায় তাদের কোন কাজ করতে হয়নি জাস্ট আপনার এই নামগুলো বদল আপনি বলতে পারেন এছাড়া আর বেশি কিছু করেনি এবং ওই যে 58 তে যখন চুক্তি হলো তখন কিন্তু প্রেসিডেন্ট রেফারেন্স পাঠালেন রাজেন্দ্র প্রসাদ এটাকে ভালোভাবে নেননি এবং তখন সুপ্রিম কোর্ট মতবাদ দিলেন যে এটার অ্যামেন্ডমেন্ট দরকার তখন নাইন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছিল কিন্তু সেই অ্যামেন্ডমেন্টে একটা শুধু বলা হয়েছিল যে অ্যাপয়েন্টেড ডে নির্ধারণ করা হবে সেই তারিখে এটা কার্যকর হবে সেটা কখনো হয়নি এখন এখানে দুটো দিক একটা হচ্ছে যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমরা ভারতকে এই বিষয়টা যে আমরা ভারতকে অভিনন্দন জানাচ্ছি নিশ্চয়ই মুক্ত কণ্ঠে সেটা স্বীকার করছি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে মর্যাদা তার সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয় নিশ্চয়ই নয় কারণ হচ্ছে এবং সেটা মাত্র শুধুমাত্র আমাদের কারণে যে প্রতিবেশীর সঙ্গে এটা করেছে তাও নয় আরো একটা বড় জায়গা আছে ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি নিয়ে কিন্তু মানে বিশ্বে ভারত যেসব বিষয় নিয়ে গর্ব করে তার মধ্যে তার জুডিশিয়ারি একটি সেই জুডিশিয়ারি আপনার সেই উনিশশো নব্বই সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে বাংলাদেশ ভারত সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের বিচারপতি সব্যসাচী প্রধান বিচারপতি ছিলেন তার মন্তব্য আপনাকে কোর্ট করছি যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিবেশীর যে সুসম্পর্ক সেটা বজায় রাখার জন্য এটা এই চুক্তি চুয়াত্তর চুক্তি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা হোক আপনি দেখেন সেটা হলো উনিশশো সাল তারপরেও মানে অর্থাৎ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলার পরেও এ পর্যন্ত এসছে তো সেক্ষেত্রে আবার একই দিকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে পঁচাত্তর সালের উনিশশো সালের পট পরিবর্তনের পরে ভারতের সঙ্গে যে ভাষায় বাংলাদেশের কোন কোন রাজনৈতিক দল দেখার চেষ্টা করেছে সেখানেও কতটা ত্রুটি ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানি মাইন্ডসেট থেকে বেরোনোর যে চেষ্টা আমাদের করা উচিত সেখানে বিরাট একটা ঘাটতিও ছিল সে কথা আমি জাস্টিফাই করছি না কিন্তু সেটা আমাদেরকে মানে ভারতকে এক্ষেত্রে উৎসাহ আমাদেরকে উৎসাহ যোগায়নি যদিও মাঝখানে এটিও আবার স্মরণ করা দরকার যে ভারতের দিক থেকে বর্তমান সরকার যেমন কৃতিত্ব নিচ্ছে তার আগের সরকারও কিন্তু এই বিষয়ে উচ্চ গিফে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল দেখেন কিছু বিষয়ে ওনার সঙ্গে একমত আমি আর কিছু বিষয়ে আমি যোগ করতে চাই নুন্নের চুক্তি আপনি যদি দেখেন সেখানে যে কতগুলো আর্টিকেল ছিল সেই আর্টিকেলের সঙ্গে চুয়াত্তর যেমন এই চুয়াত্তর সনের যে চুক্তি এই চুক্তিটা কিভাবে হয়েছিল প্রথমে জানতে হবে আমাদের এটা ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে এইভাবে চুক্তিটা হয় নাই নুন্নয়ের চুক্তি যেভাবে হয়েছিল এটা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন তেরোই মে পাঁচ দিনের সফরে দিল্লিতে গেলেন গিয়ে উনি আমাদের দেশে যারা ছিলেন তখন ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন ফখরুদ্দিন সাহেব ওনার একটা বই আছে ওই বইতে উনি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন অনেকগুলো কথা তার ভিতরে একটা আছে সে দলিল দস্তবত ম্যাপ ট্যাপ এগুলো জরিপ সব নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে দিল্লিতেও বাংলাদেশে থাকার সময় যে আপনি যেহেতু এটা টিটি এটা চুক্তি চুক্তি মানে টিটি মানে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই রাষ্ট্রপ্রধান হোক আর সরকার প্রধান হোক কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে হোক আনুষ্ঠানিকভাবে একটা চুক্তি কার্যকরী করা তাহলে বঙ্গবন্ধু কি বলবেন সেখানে ব্রিফ করার জন্য অনবরত চেষ্টা হয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু কারো কথা শোনেন নেই যখন যাবেন তখন ভাবতেছিলেন ফখরুদ্দিন সাহেব যে উনি কি বলবেন এদিকে মিসেস গান্ধী এদিকে হাসকার এনার ঝানু সব বুরুকাট কাউল 
এরা সব বসে আছেন আর এদিকে ফখরুদ্দিন সাহেব আছেন আরও কয়েকজন আছেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রথম কুশলদের বিনিময়ের পরপরই বঙ্গবন্ধু উঠিয়ে দাঁড়ালেন এই ধরনের চুক্তি সাধারণত দাঁড়িয়ে কথা বলার কিন্তু স্কোপ নাই বঙ্গবন্ধু কিন্তু ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে উনি বক্তৃতা করলেন একটা কি কি বক্তৃতা যে ভারত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে যা করেছে তা নিয়ে আমাদের বলার কিছু নাই আমরা চিরদিনই কৃতজ্ঞ এই সমস্ত ইমোশনের কথাবার্তা বলেছেন ভারতের রক্তদান তাদের সৈন্যদের ব্যাপার আমাদের সাহায্য করা সমস্ত কিছু বলেছেন এমনভাবে বলেছেন এবং এ কথা বলেছেন মতিলাল নেহরুর নাতনি জওহরলাল নেহরুর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যা মিসেস গান্ধী আমি এখানে এসছি এই এগ্রিমেন্ট চুক্তির এগ্রিমেন্ট করার জন্য না সীমান্ত চুক্তির দর কষাকষির জন্য আমি আসেনি ভারত বিশাল দেশ বিরাট ভূখণ্ড বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র আর বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ সেই দেশের দেশের যে সিটমহলগুলো আছে অল্প কিছু পরিমাণ ওই দশ হাজার বললেন দশ হাজার চৌরানব্বই একর জায়গা এই এইটা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দর কষাকষি আসেনি আপনার যদি মনে করেন এই দশ হাজার একর নিয়ে আপনার লাভ হয় ভারতের লাভ হয় আপনি নিয়ে নেন আর যদি মনে করেন যে বাংলাদেশের এটা প্রাপ্য এর ন্যায্যতা আছে এবং বাংলাদেশকে দিলে আমাদের এখান থেকে প্লেন ট্রেনিং ট্রেনিং দেওয়ার মতো জায়গা পর্যন্ত নাই সেটা আমাদের সুবিধা হয় কিনা এটা আপনার উপর দায়িত্ব থাকলো এবং আপনি বিবেচনা করে দেখেন আপনি কি করবেন তখন ইন্দিরা গান্ধী হাসকে বললেন যে বাংলাদেশ টিম যা আসছে তাদের সাথে বসে ওরা যা চায় সেইভাবে চুক্তিটা করো এই যে চুক্তি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা না জানার ফলে আজকে একে আমরা বড় করছি ওকে ছোট করছি ওকে সামনে নিয়ে আসছি ওকে মহান করছি এগুলো আসলে ও বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা যেভাবে চুক্তিটা করালেন যার ফলে এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় উনি এসেই পার্লামেন্টে এটা উপস্থাপন করেছিলেন কিন্তু তখনও বাংলাদেশে এই এই চুক্তি নিয়ে বিরাট একটা আন্দোলন হল মৌলানা ভাষানে বললেন এই চুক্তি মানি না আমি আপনি একটু আগে বলছেন আন্দোলন হয় নাই উনি বললেন করবীগঞ্জ আমি চাই মুর্শিদাবাদ আমি চাই ওখানে মুসলিম সংখ্যা গোষ্ঠীও তেষট্টি পার্সেন্ট আমি নদিয়া চাই ওখানে তিপ্পান্ন পার্সেন্ট আমি তারপরে নদিয়া চাই মুর্শিদাবাদ চাই মালদা চাই এগুলো আমার আমি করিমগঞ্জ চাই সিলেটের সেখানে মুসলিম সংখ্যা গোষ্ঠ মুসলিম সংখ্যা গোষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে যদি পাকিস্তান হয় তাহলে এগুলো মুসলিম সংখ্যা গোষ্ঠ তাহলে এগুলো এর ভিতরে আসতে হবে সেই জন্য যে চুক্তি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু যে চুক্তিটা করে আসছেন এটা মানে না এবং জাসদের আসম আব্দুর রব উনিও স্টেটমেন্ট দিলেন এই চুক্তির বিরুদ্ধে সেই জন্য চুক্তি যে বিরোধিত করা হয়নি তা না সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এই চুক্তিটা নিয়েও হাইকোর্টে কিন্তু মামলা হল এই মামলা হওয়ার ফলে বেশ কিছুদিন ঝুলে থাকলো পরবর্তীকালে বদরুল হায়দ চৌধুরী উনি একটা রায় দিয়েছেন সেই রায়ের প্রেক্ষিতে আমরা আঠাশে নভেম্বর এই চুক্তিটা র্যাটিফাই করি অর্থাৎ এই সংবিধানে সংযোজিত হয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় উনিশশো চুয়াত্তরে উনিশশো চুয়াত্তরে যাক এটা একটা দিক গেল এই চুক্তি আসলে আমি যেটা আর্থসামাজিক অবস্থা কি আমাদের লাভ হলো এই চুক্তিটার ভিতরে আমি যেটা লক্ষ্য করি সেটা হলো এই বঙ্গবন্ধু যেটা জাতিসংঘে বলেছিলেন পরবর্তীকালে এবং সবসময় বলে আসছেন যে আমি সৎ প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে চাই আমি শান্তির সীমানা করতে চাই আমি শান্তির সীমান্ত চাই উনি সাথে সাথে আরেকটা কথা বললেন কি যে আমি চাই এটা পার্সে সুইজারল্যান্ডের হোক বাংলাদেশটা এই স্বপ্নটা তার ছিল অনেক আগের থেকে এই আকাঙ্ক্ষা তার ছিল সেইভাবে তিনি চেয়েছেন প্রথমেই যে বাংলাদেশের সাথে কার ঝামেলা থাকবে না কারণ চার হাজার মাইলের কিলোমিটারের উপরে যে সীমান্ত ভারত যারা বেষ্টিত আমরা সেখানে ভারতের সাথে আমরা এই ধরনের সীমান্ত বিরোধ করে আমাদের কোনো লাভ হবে না এবং করা উচিত না আমরা ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান চাই যেটা আমাদের পররাষ্ট্রের মূল কথা সেটা আমরা চাই এবং জোট নিরপেক্ষ কথা বলা হয়েছে সেটাও চাই সেজন্য চুক্তির মূল নির্যাসটা হলো এই শান্তির দিকে অগ্রসর হওয়া সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া এবং অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হওয়া মিস্টার খান একটু বলবেন যে এখন চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা মানে চুক্তি সমর্থনে আর কি কি আনুষ্ঠানিকতা আছে বাস্তবায়নের পথে এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জটিলতা বা সেটার একটা কারণ হচ্ছে যে তাকে আড়াইশো একরের মতো জমি হারাতে হচ্ছে অন্যেরা ছাড়ছেও কিছু পাচ্ছে কিন্তু আসামের ক্ষেত্রে ঘটেছে যে সে শুধুই দিচ্ছে সে আর কিছুই পাচ্ছে না একটা তবে এটা একটা আবার দিকের বিষয় যে যারা রিহেবিলিটেশনের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গে এবং এজন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মমতা ব্যানার্জি সরকারকে তিন হাজার কোটি রোপি এটা বরাদ্দ দিয়েছে তাদের এই পরিবারগুলোকে সাতান্ন হাজার বলা হচ্ছে তো আসামে কিন্তু কেউ যায়নি এখন এটা দেখা হচ্ছে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও নির্দেশ দিয়েছেন যে এই যারা এখন রয়ে গেলেন সিটমহল বাসী বিশেষ করে এদের তো একচুয়ালি এক অর্থে ধরুন আপনার এই ষাট বা সত্তর বা আশি হাজার মানুষের জীবনে অনেকের জীবনে ধরেন স্বাধীনতা এসছে যার যে মানে সাতচল্লিশে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই সাতচল্লিশের পরে সে হয়তো একাত্তরে এসে বলেছে যে আমি এখন স্বাধীন হয়েছি কিন্তু একটা জনগোষ্ঠী ছিল যারা সাতচল্লিশ থেকে তাদের জীবনে একাত্তর চলে যাওয়ার পরেও দু হাজার পনেরো সালে এসে তারা হয়তো বলছে যে আমি আর স্বাধীন আমি স্বাধীন বা আমি ভারতীয় বা আমি বলা এই যে একটা এই মানুষগুলোর জীবনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন এটার কিন্তু একটা অসামান্য মূল্য যে এতগুলো জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী তাদের জীবনে এই বিষয়টা ঘটেছে কিন্তু এখানে একটা আপনি দেখেন যেটা প্রফেসর সাহেব সাহেব বা রেড ক্লিপের কথা বলছিলেন আপনি দেখেন এই যে একটা উক্তি আপনি দেখেন যে দূরদর্শিতা কাকে বলে উনি একটা কথা বলেছিলেন সেটা লিখেছিলেন উনি তেরো আগস্টে তার মানে হচ্ছে এই ফর্মালি জন্মগ্রহণের আগে সেটা উনি বলেছিলেন যে এবং সেটা এই যত বেশি আমি বান্ডরি কমিশনের মিনিটস দেখলাম তাতে যত ঘষাঘষি এবং নিটিগিটি নিয়ে টানাটানি সেটা হচ্ছে বেশিরভাগটাই কিন্তু হচ্ছে আসামের সঙ্গে ওখানে বেশি মেধা খরচ করতে হয়েছিল ইভেন সবাই একটা জিনিস জানে যে রেড ক্লিফের ওই লাল দাগ টেনেছিলেন আরো একটা কাজ ঘটেছিল তারা বিশেষভাবে এই অংশটা আমাদের আজকে যেটা সেটেল হলো এখানে বেশি কাজ করেছিলেন মাদ্রাস হাইকোর্টের একজন ঢাকা হাইকোর্ট থেকে নিয়েছিলেন একজন এটা হয়েছিল তিন বছর পরে উনিশশো সালে একটা ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল সেই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল সুইডেন সুপ্রিম সুইডেনের সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে এবং তিনিও একটা লাইন ড্র করেছিলেন ব্যাগি লাইন হিসেবে সেটা একটা পরিচয় মানে করেছিল হয়েছিল তো এখন হচ্ছে কি দেখেন আপনি সেইখানে রেড ক্লিপ একটা কমেন্ট করেছিলেন যে আসাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অবশ্যই একটা জমি হস্তান্তর বা একটা ভাগাভাগি অবশ্যই হতে হবে এটা উনি তেরো আগস্টে লিখেছিলেন এবং এর সঙ্গে আরো একটা বাক্য ছিল মানে কিছু মুসলিম ভূখণ্ড আসামে এবং আসামের কিছু অমুসলিম ভূখণ্ড এই টান ব্যবহার করেছিল অমুসলিম ভূখণ্ড পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পরিণত হতে হবে এবং সেই কথা আজকে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করেছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে তারপরে ও একচল্লিশ বছর গিয়েছে তারপর সত্যে প্রমাণিত হয়েছে তো এখন জিনিসটা হচ্ছে কি যে এই ইতিহাসের জায়গা থেকে আমি সবচেয়ে যে জিনিসটা আপনি জোর দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় বা এশিয়ায় সম্পূর্ণ রূপে সীমান্ত বিরোধ মুক্ত একটি জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে দু হাজার সালে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মেসেজ এবং আপনি দেখেন সুপ্রিম কোর্টে আমরা কাকে কতটা এই জন্য কৃতিত্ব দিব সেটা খুব গৌণ বিষয় সেটা কিন্তু খুব বড় বিষয় নয় সার্বিকভাবে আমাদের সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা আমাদের সমস্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দই এই এই অ্যাচিভমেন্ট বা এই সাফল্যের তার কৃতিত্বের দাবিদার কিন্তু এটা আমরা একটা যদি আমরা মনে রাখি 
তাহলে আমরা এই জিনিসগুলোকেও আমরা বড় করে দেখব উনিশশো বিরাশি সালের যে চুক্তি সেটাও কিন্তু একটা মাইল ফলক অগ্রগতি ঘটেছিল সেটা জেনারেল ইরশাদ সাহেবের হাতে ঘটেছে এবং উনিশশো বিরানব্বই সালে একটা চুক্তি হলো যদিও তার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে বলে আমায় একসময় লেখালেখি করেছিলাম যে আমি বেগম খালেদা জিয়া যেভাবে ইন্ডিয়ার সঙ্গে ওই চুক্তিগুলো বা সমঝোতাগুলো করেছিল সেটা আমার কাছে খুব মনে হয় নাই যে এটা দুই দিকের সমতা ভারসাম্য হ্যাঁ এটা মনে হয়নি কিছু যাই হোক তারপরেও ও আজকে বিল যেটা পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে যেটা পাস হয়েছে তার যে টাইটেল তাতে কিন্তু দেখেন তাতে কিন্তু ওই উনিশশো চুয়াত্তর নয় তাতে তাকে এন্টার তাকে উনিশশো আটান্ন সালের কথা বলতে হয়েছে তাকে নাইনথ অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলতে হয়েছে তাকে উনিশশো চুয়াত্তরের কথা বলতে হয়েছে তাকে উনিশশো বিরাশি সালের কথা বলতে হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালের কথা আছে অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়ার সময় যে একটা অগ্রগতি ঘটেছে সেটা কিন্তু ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের বিলের প্রিয়াম্বলে কিন্তু সেটার উল্লেখ রয়েছে এবং সবশেষ হচ্ছে দু হাজার এগারো সালের প্রোটোকল যেটা কংগ্রেস সংস্কারের সময় হলো সেটা এখন আপনি দেখেন যে এই যে একটা ধারাবাহিক ভাবে আমাদের এই অগ্রগতি ঘটল তো সেক্ষেত্রে যেটা শিক্ষা নেয়া সেটা হচ্ছে আমি সবচেয়ে বেশি জোর দেই যে এটা ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট এই আপনার এই মামলাতেও এই মামলাতেও ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট এটা রিমার্ক করেছেন যে ট্রিটি হচ্ছে এমন একটা বিষয় যার একটা পলিটিক্যাল টোনই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অর্থাৎ এখানে বলেছে যে জুডিশিয়াল মানে আমরা বলি যে আদালতের হাত অনেক লম্বা কিন্তু ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে না ট্রিটি হাত লম্বা মানে অর্থাৎ পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল মাইন্ডসেট বা পলিটিক্স এর হাতটাই লম্বা এটা নয় আপনি দেখেন এই যে সেম যুক্তি এটা এটা খুব একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনি যখন সুপ্রিম কোর্টে দু হাজার আট সালে যখন সেই দ্বীপের মালিকানা ছেড়ে দেওয়াকে জয়ললিতা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চ্যালেঞ্জ করলেন রিটে তখন কিন্তু গিয়ে মনমোহন সিং এর সরকার গিয়ে বললেন যে এটা তো সবসময় ডিসপিউটেড ছিল কখনো এটা ভারতের ইন্টিগ্রাল পার্ট হিসেবে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভারত ইউনিয়নের এই দ্বীপ কখনো ছিল না সুতরাং এখানে এই সংবিধান সংশোধন করে কিছু দেয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না ওই একই যুক্তি যদি পলিটিক্যাল অর্ডারটা ঠিক থাকতো তাইলে পরে আজকের এই যে দেখেন আপনি এই যে বিল সংবিধান সংশোধন বিল কিন্তু ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছিল সংশোধন বিল পাশের দরকার নেই তারা বলেছে যে কারণ ওই জমি যে ছিটমহল গুলো এখন বিনিময় হলো এগুলো কখনো ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কখনো স্বীকৃত ছিল না সুতরাং যা আমার ভূখণ্ড নয় তা তো আমি সিট করতে পারি না তো আমি যখন সিট করছি না তখন আমার কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের দরকার নেই ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট রিপিটেডলি এই কথা উনিশশো নব্বই সালের রায় উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু এখন দেখেন ওই ওই কথা এই যুক্তি শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে উনিশশো সালে ভারত এটা ঘটিয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে এখন আবার আপনি এই একশো বিল নম্বর না একশো উনিশ নম্বর সেটু সংশোধন করতে আরেকবার পাস করতে হয় সুতরাং পলিটিক্যাল যে মাইন্ডসেট আমি স্বাগত জানাচ্ছি বিএনপি জামাত ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং আমি বলবো যে শুধুমাত্র এই ইস্যুতে নয় আমাদের একটা পাকিস্তানি মাইন্ডসেট আছে ভারতের বিষয় সেটাকে ভেঙে আমি মনে করি যে সেটাকে ভেঙে দিতে হবে ভেঙে দিয়ে কোন কি করতে হবে ভেঙে দিয়ে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি চালু করতে হবে তা নয় ভেঙে দিয়ে আমরা আমাদের টার্মসে আমাদের স্বার্থ যেখানে রসঙ্গতি সেটা অনেকগুলো জায়গাগুলো আজকের একটা জিনিস অ্যাচিভ হয়েছে আমাদের আরো অনেক জিনিস এখন তো অনেক কিছু আপনি বিশেষ করে আমরা একটা জিনিস ভুলে আছি আমাদের গঙ্গা চুক্তি তিরিশ বছরের বলতে বলতে কিন্তু অনেক মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে এবং সেখানে মিটিং করার কথা ছিল যে মিটিং করে কি করে ফারাক্কার ওই পয়েন্টে পানি প্রবাহ বাড়ানো হবে ভুটান থেকে খাল কেটে এই পানি বাড়ানোরও কথা ওখানে বলা আছে কিন্তু সেই ট্রিটি হয়েছে আজকে কতদিন হয়েছে আসার কথা কিন্তু না একটি বৈঠক হয়নি হয়নি আমি বলছি আসার কথা মোদি সুষমারা এই বিষয়ে এখন কথা বলতে শুরু করেছেন ফারাক্কা তিস্তা সেটাকে সেটাকে শুধু এইখানে এইখানে হচ্ছে কথা যে এটা শুধুমাত্র এই জাতীয়তাবাদী চেতনা বা দেশপ্রেম বলেন বা ভারতের সঙ্গে সমতা শ্রদ্ধা এবং নেজ্যতার ভিত্তিতে মীমাংসার প্রশ্ন বলেন এটা শুধু আওয়ামী লীগের প্রিভিলেজ একটা বিষয় একটা বিশেষ বিষয় হিসেবে জনগণের কাছে বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিমান হওয়া উচিত নয় এটা আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের জাতীয় স্বার্থ যেখানে সেখানে আমাদেরকে মেজার্ড পরিমিতি জ্ঞান আমাদের যেটা আছে সেটা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে আমরা তো আমাদের পলিটিক্সে যে রেটরিকের 
বাগনম্বরের যে রাজনীতি আমরা চালু করেছি সেটা থেকে আমাদেরকে এখন এই পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে আমাদেরকে এটাকে আলাদা করতে হবে তাদের আমলে যেতে হচ্ছে তারা তো কিছু কৃতিত্ব নিতে চাইবে সেটা নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেছে দেখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে এই চুক্তি কিন্তু অগ্রত হয়নি জিয়া রহমানের সময় ওনার রাজনীতি ছিল ভারত বিরোধিতা এবং তার সাথে সাথে ভারত বিরোধিতা ছিল কিন্তু ভারতের সঙ্গে সখ্যতা ভারত বিরোধিতা ভারতে গেছেন ইন্দিরা না সে যেতে পারে ভারত বিরোধিতা এবং দেশের ভিতরেও ভারত বিরোধিতা সেই ধরনের ছিল এবং সমস্ত মুসলিম জান অর্থাৎ পাকিস্তানের মনো যে কথা বলেন পাকিস্তানের মন মানসিকতা না সেই মাইন্ডসেট তিনি পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা পরিচালন করেছেন এটা পরিষ্কার কথা উনি এগ্রি করবেন সেই সময় তিন বিঘা চুক্তি চুক্তি কিংবা সীমান্ত চুক্তি কোনোটা নেই কোনো কাজ হয় ইরশাদের আমাদের দুটো ঘটনা ঘটে রিমার্কেবল ইরশাদ দিল্লি যান হল উনিশশো বিরাশি সনের ছয় সাত অক্টোবর ওখানে গিয়ে তিনি সীমান্ত চুক্তি কিন্তু করেন এবং সেই সীমান্ত চুক্তির ভিতরে এক অনুচ্ছেদের চোদ্দ প্যারায় তিনি কতগুলো কথা বললেন কথাটা কি যে যেটা একশো আটাত্তর মিটার বাই একশো পঁচাশি মিটার যে করিডোর পাওয়া যাবে সেই করিডোর দিয়ে হ্যাঁ ফেন্সিং থাকবে তার ভিতর দিয়ে কিন্তু সামরিক বাহিনী আধা সামরিক বাহিনী পুলিশ বাহিনী এরা যেতে পারবে কিন্তু সেখানে এমবার্গো দেওয়া হলো যেতে পারবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এটা কিন্তু থেকে গেল কিন্তু এর সাথে সাথে চুক্তির সাথে সাথে যে জিনিসটা আসলো ইরশাদের সময় শুরু হলো কাটা কাটা তারের বেলা পার্লামেন্টে এটা নিয়ে কিন্তু আলাপ হলো বাংলাদেশের লোকসভা পার্লামেন্টে এবং সেখানে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন তারা বললেন ফ্রেন্ডশি অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ক্যান নট গো সাইড বাই সাইড কাটাতারের বেড়া আর বন্ধুত্ব একসঙ্গে যায় না তিন বিঘে চুক্তি তিন বিঘে এবং সীমান্ত চুক্তি নিয়ে তুমি সমৃদ্ধ এবং বন্ধুত্বের কথা বললে আর তার সাথে সাথে কাটাতারের বেড়া শুরু করলে এবং তার জন্য বাজেটও বরাদ্দ করা হলো এটা এটা হতে পারে না এই যে কথা বললেন এ এবং এর উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বললেন আমরা এই কাটাতারের বেড়া যেটা শুরু করছি কিংবা করতে যাচ্ছি এটা আমরা অ্যাবান্ডন করব না আমরা বলব বাংলাদেশও তার সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য কাটা তারে বেড়া দিক তাৎপর্য ছিল এই ওই সময় এবং তার আগের থেকে বাংলাদেশ ছিল পূর্বাঞ্চলে যে সমস্ত জঙ্গিরা তারা বলে স্বাধীনতা আন্দোলন ভারত বলে বিচ্ছিন্নতাবাদ আমরা যাই বলি না কেন বাংলাদেশের মাটিতে একশো আটান্নটি জায়গায় ঘাটি তারা ঘেরেছিল সেখানে ট্রেনিং হতো প্রশিক্ষণ হতো এবং বাংলাদেশ থেকে জিয়া রহমানের আমল থেকে পাকিস্তানে গিয়ে তার ট্রেনিং নিয়ে আসত আমি যখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম আমি ওই মানে পূর্বাঞ্চলের মেঘালয় ত্রিপুরা আসাম এই তিনটে মুখ্যমন্ত্রীর ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম তারা বলেছিল তাদের ভিতরে একজন সরাসরি বলেছে আমরা লালমাটিয়ে থাকতাম ওখান থেকে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসে ভিতরে যাই গিয়ে আবার ওখানে উলফাতে কাজ করতাম অনুপ সেটিয়ার থেকে আর পরেশ বড়িয়া সবাই ছিল এটা তো রিসেন্ট ঘটনা এটা সবাই জানে অর্থাৎ সেই জন্য ভারত কাটাতারের বেড়া শুরু করলো এবং বাংলাদেশকে বলল তোমরা শুরু করো কিন্তু এই কাটাতারের বেড়া এটা আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে মানসিক দিক থেকে এবং মানসিকতার দিক থেকে বন্ধুত্বের দিক থেকে এটা কিন্তু আমাদের কাছে ঠিক সেই সেরকম সম্মানজনক নয় এবং গ্রহণযোগ্য নয় ঈশ্বর সাহেবের আমলে এটা শুরু হলো এবং এটি নিয়ে কিন্তু খুব বেশি তখন আন্দোলন হয়েছে এমনটা কিন্তু না এরপরে আমরা খালেদে যে আমরা কি দেখব উনি গেলেন উনিশশো বিরানব্বই সনে গিয়ে উনি সীমান্তের কথা বললেন দিল্লিতে গেলেন ছাব্বিশ আঠাশ মে তিন বিঘা করিডোরের কথা বললেন তিন বিঘা করিডোরে উনি গেলেনও হেলিকপ্টার নিয়ে কারণ বাই রোডে যেতে হলে এই করিডোর যেটা আছে তার চারপাশে আমি নিজে গিয়েছি আটানব্বই সনে চারপাশে ভারতীয় পতাকা হবে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় পতাকার নিচ দিয়ে যাবেন এটা সবনে ছিল না বলে উনি হেলিকপ্টার নিয়ে গেছেন সে যাই হোক 
পরবর্তীকালে দেখা যায় ইরশাদের আমলে এইভাবে গেল বেগম খালেদা জিয়ার আমলে তেমন কিছুই হলো না সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত শীতল শেখ হাসিনার আমলে দেরি হলো কেন উনিশশো আশি সনে এটা ছিল ওই যে বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট এই সুপ্রিম কোর্টে দুইবার তিনবার গেছে গিয়ে রায় দিয়েছে আপনি যে বললেন তাই যে এটা রাজনৈতিক বিষয় এবং এটা এর ভিতরে এই পেরিফেরি ভিতরে আসে না কিন্তু এর জন্য সময় রেখেছে দীর্ঘক্ষণ উনিশশো আশি সনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশি আশি বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি ভারতে গেলেন এবং গিয়ে সীমান্ত সমস্যার ব্যাপারে উনি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে তুলিলেন আবার এবং দুই হাজার দশ সালে উনি ভারত সফর করেন এবং আবার সীমান্ত চুক্তি যাতে কার্যকর হয় তার জন্য কিন্তু তিনি পুনরায় বলেন দুই হাজার এগারো সনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং এখানে আসছেন প্রোটোকল সেনেসাল করলেন সীমান্ত চুক্তির সাথে তিস্তা চুক্তি আরও আরও সব আছে বিস্তারিত বিষয়ে একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই কিংবা দ্বিমত করতে চাই সেটা হলো এই দুই হাজার তেরো সনে বিজেপি বিরোধিতা করেছিল আপনি যা বলেছেন এটা কারেক্ট চোদ্দ দুই হাজার চোদ্দ সনে এসে বিজেপি তার পূর্বের অবস্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ তার চুক্তির পক্ষে আসতো একত্রিশে মার্চ দুই হাজার চোদ্দ সনে বিজেপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং উনি উভয় দেশের উভয় দেশের ভারত এবং বাংলাদেশের সিট মূলগুলোতে গেলেন গিয়ে উনি অবাক হয়ে গেলেন কি অবাকের বিষয়টা কি ছিল অবাকের বিষয়টা হলো যে ভারতের সিটমহলের অধিবাসী যেটা ভারত পাবে সেই সিটমহলগুলোর যে অধিবাসী তাদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার এবং জরিপ করে দেখা গেল তাদের ভিতরে মাত্র তিন হাজার লোক ভারতে যেতে চায় তারা বাংলাদেশে থাক বাকি লোক সব বাংলাদেশে থাকতে চায় ওদিকে মমতা ব্যানার্জি উনি পার্লামেন্টে বললেন যে আমার এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে তিন হাজার এত কোটি টাকা লাগবে তাহলে আসক্তি হচ্ছে যে সিটমহলগুলো বাংলাদেশে আছে ভারতের তারা ভারতের অধিবাসী কিন্তু তারা ভারতে যেতে চাচ্ছে না এই সমস্যা অত সহজে অত অত সহজে এটা নিরসন হবে আমি মনে করি না নেহরু যে কথা বলেছিলেন উনিশশো সনে যে যারা যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় থাকবে এখন দেখতে পাচ্ছি নেহরুর সেই দূরদৃষ্টি বিষয়টাই এই পরবর্তীকাল এখানে এসে রাজধান যে জরিপ করে দেখলেন সেই সেইটার প্রতিফলন ঘটে এটা কিন্তু একটা বিষয় ভাববার বিষয় এটা বাংলাদেশের বিষয় আর আরেকটা কথা বলেছেন শেখ হাসিনার সাথে সাথে জাতিসংঘের সঙ্গে আলাপ করে এদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটাও ঠিক করেছে এই চুক্তির ফলে আসলে তাৎপর্যটা কি এই জায়গাটায় বিশেষ করে আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে একটা তার যে অবদানের কথা সেটা আমি উল্লেখ করি একটা ব্রডার পার্সপেক্টিভ থেকে এটা শুধুমাত্র আপনার এই উনিশশো চুয়াত্তর সালের এই চুক্তির যে এখন বাস্তবায়ন হলো তা নয় আমাদের হচ্ছে দুটো দেশের সাথে আমাদের স্থল সীমান্ত এবং সমুদ্রে ভারত এবং মিয়ানমার মিয়ানমারের সঙ্গেও আমাদের এই আর্লি এইটি যে মানে সম্ভবত জিউর রহমান সাহেবের সময় একটা মূল চুক্তি হয়েছিল নাইনটিন এরপরে সেভেন্টি নাইনে স্থল যে আমাদের মিয়ানমারের সঙ্গে যেটা আছে সেটা চুক্তি হলো কিন্তু সেখানেও ওই কিছু জিনিস এইরকমেরই রেটিফিকেশনের ব্যাপার ঝুলেছিল সেটা কিন্তু একটা পূর্ণতা লাভ করেছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের মেয়াদে তো সেখানে তার দেখা গেল যে মিয়ানমারের সাথে যে আমাদের ল্যান্ড বাউন্ডারি যেটা সেটা একটা চূড়ান্ত একটা সেটেল হলো তার সময় তারপর আপনি দেখেন যে সমুদ্র সীমা 
এটা একটা আশ্চর্য আমাদের আমি বলবো যে এটা আমাদের কূটনীতিতে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এটা একটা আমি বলবো যে একটা অসাধারণ অনন্য সাধারণ সাফল্য বলবো এটাকে আমি যে এই যে জিনিস বিপক্ষীয় টেবিলে সম্ভব না এবং ভারত এবং মিয়ানমারের মতো দেশ যেখানে সেখানে এবং আমি তাদেরও কৃতিত্ব সেটা মানে কৃতিত্ব আমি বলছি যে সেটেলমেন্টই হচ্ছে বড় কে কৃতিত্ব পেল বা সেটা অতটা উল্লেখযোগ্য নয় হচ্ছে যে সমাধানটা কি প্রক্রিয়ায় হলো যে একটা আলোচনার টেবিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বছরের পর বছর ঝুলে থাকিনি যে আমরা মিয়ানমার এবং ইন্ডিয়ার সাথে আমরা সমুদ্র সীমা এটা এক সময় আমি আমি আপনাকে বলি আমি ফরেন অফিস দীর্ঘদিন কাভার করেছি আমার কাছে এটা এক সময় মনে হতো এটা একটা একটা প্রায় অসম্ভব যে এটা বুঝি বহু বছর আমাদের ঝুলতে থাকবে কিন্তু সেটা কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে এখন আপনি দেখেন সমুদ্র সম্পন্ন হলো এবং আমাদের বাকি ছিল স্থল সীমান্ত এখন আপনি চুয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধু নেহেরু করেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু এটাও তো সত্য মানে হওয়া উচিত ছিল একটা জিনিস আর এটা হচ্ছে যে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত কয়েক বছর ধরে যে ভারতের সঙ্গে যে কূটনীতি যেটা তিনি পার্সু করেছেন আপনি সেটা থেকে আজকের আজকের যে আউটকাম সেটা কিন্তু আপনি বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ নেই এটাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে তো এখন সেই সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে যে আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঢাকা সফর করবেন এবং তারা আসামকে বাদ দিয়ে এই চুক্তি করতে চেয়েছিলেন সেখানে তারা কিন্তু একটা মানে একেবারে একটা ফরেন পলিসিতে আমি বলি যে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসিতে একটা ডিজাস্টার হতো মানে এটা খুব ন্যারোলি তারা স্কেপ করেছে এই ঘটনাটা যদি ঘটতো এটা শুধু আমি বলবো না শেখ হাসিনার বা নরেন্দ্র মোদীর ভিজিট হতো না এবং এই জিনিসটা মানে অর্থাৎ হচ্ছে যে বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে ইন্ডিয়ার যে সিকিউরিটি কনসার্ট এই যে উনি যেগুলো তালিকা টালিকা যেগুলো বললেন জঙ্গিদের যেটা বিএনপি জামাতের জোটামল যেটা ছিল সেটা এতটাই বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা করেছে যে তাদের সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের আপনি যদি হাইট বলেন তাহলে আপনি এটা উনিশশো সালের পরেও আপনি বলতে পারেন আমি বঙ্গবন্ধু একটা বিশেষ ইয়ে ছিল আমি ওটার সাথে তুলনা হবে না কিন্তু আপনি যদি সামগ্রিকভাবে যদি আপনি বিবেচনায় নেন তাহলে পরে হচ্ছে এটা সেটার সঙ্গে আসামকে বাদ দিয়ে তারা যেটা করতে যাচ্ছিল সেটা কিন্তু একটা আত্মঘাতী মানে তাদের ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে যতটা না আমাদের ক্ষতি হতো তার চেয়ে আমি মনে করি যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডিং এ দাঁড়াচ্ছে ইন্ডিয়া সে সিকিউরিটি কাউন্সিলের মেম্বার হতে চায় তো তার তো একটা বৃহত্তম ডেমোক্রেসির দেশ হিসেবে তার তো সেই ধরনের একটা সংগতিপূর্ণ বিষয় লাগবে সেটা তার মর্যাদার সঙ্গে খুব বেশি রকমের বিমান হতো তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আজকের যদি এটা না ঘটত এই ঘটনাটা তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে কিন্তু এর একটা প্রভাব পড়ত আজকের সেটা থেকে আমাদের একটা উত্তরণ ঘটেছে এবং সে কারণে আমি বলবো যে এই চুক্তি একটা অসাধারণ তাৎপর্য হচ্ছে যে হ্যাঁ তর্ক করার বা কিছু কিছু আরো হলে ভালো হওয়ার এরকমের কিছু জায়গা থাকবে টেবিলে একাডেমিক আলোচনায় কিছু গ্রে এরিয়া হয়তো কিছু কিছু জিনিস থাকবে কিন্তু আমি মোটা দাগে বলবো সামগ্রিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বলবো যে এটা একটা আমাদের জাতিরাষ্ট্রের জন্য একটা বিরাট অর্জন যেখানে সার্বিকভাবে আমাদের সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ এই ফলাফলের জন্য এই আউটকামের জন্য আর সার্বিকভাবে উপমহাদেশের জন্য এটা একটা একটা শান্তি একটা স্থিতি যে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে আমি মনে করি যে এটাই সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অধ্যাপক আবু সাইদ হ্যাঁ আমি আমি কয়েকটা দুই তিনটা বিষয় থেকে একটা বিষয় আমি দেখি যে এর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটা কথা সবসময় বলতে বিরোধী দল থেকে যে ইন্ডিয়া বিগ ব্রাদার হিসাবে আমাদের ডমিনেট করছে বিগ ব্রাদার মানে আধিপত্যবাদ তার একটা চূড়ান্ত রূপ হলো বিগ ব্রাদার সুলভ আচরণ সেটা ইন্ডিয়া করছে এই চুক্তির ফলে সেই মানসিকতার মোড় কি পরিবর্তন হয়েছে যদি মোদী বলেছেন সেটা বিগ ব্রাদার সুলভ না ওনারা চেঞ্জ করেছেন চেঞ্জ করেননি তা না ওনারা এখন বলতে চান আমরা এল্ডার ব্রাদার বড় ভাই 
হ্যাঁ বড় ভাই অর্থাৎ বড় ভাইয়ের অর্থই হল রেসপন্সিবল আতৃত্ব ছিল বাছর দেখেন তাহলে কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন আসবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এই এই একটা তাৎপর্য কেন তাৎপর্য এটা ভারতের ইন্টারেস্ট আমি মনে করি দেয়ার ইজ নো পারমানেন্ট ফ্রেন্ড অনলি ইন্টারেস্ট ফরেন পলিসির মূল কথা ঢালাস যেটা বলেছে ওটাই কারেক্ট কেন করেছে ভারতের স্বার্থেই করেছে ভারতের স্বার্থটা কি একটু আগে যেটা বললেন উনি জাতিসংঘ জাতির সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হতে যাচ্ছেন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বৈরিতে রেখে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য দাঁড়ানো কিংবা যাওয়া কিংবা প্রার্থী হওয়া এটা লজ্জাজনক ব্যাপার সেই হিসাবে এই সমস্ত বিষয়গুলো মোদী সরকার এসেই এগুলো অ্যাড্রেস করা শুরু করেছে সেই অ্যাড্রেসের একটা প্রতিফলন ঘটেছে এই চুক্তি বাস্তবায়নের ভিতর দিয়ে এই একটা আর একটা বিষয় আমি এই চুক্তি নিয়ে সন্তুষ্ট না আমি চাই আমার তিস্তা চুক্তি আমি চাই আমার গঙ্গা ব্যারেজ আমি তার সাথে নরেন্দ্র মোদী আসছেন গঙ্গা ব্যারেজ আমি চাই ওই ফেনীর ফেনী নদীর সমস্যা আমি মাতা মোহরের সমস্যা আমি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যেভাবে দেওয়া হচ্ছে তার সমস্যা এগুলো চাই এবং আমি চাই বিশাল জলরাশির ভিতরে যে অত ঐশ্বর্য আছে সে ঐশ্বর্য ন্যায্য অধিকার এবং ঐশ্বর্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিক এবং স্বার্থহীন সমর্থন এগুলো আমি চাই তাহলেই বুঝবো যে তারা এল্ডার ব্রাদার তারা বিগ ব্রাদার না এই চুক্তির ভিতরে সেটাই নতুন করে উজ্জীবিত হোক এবং নতুন মানসিকতা নিয়ে নতুনভাবে আমরা অগ্রসর হই এটি চাই হ্যাঁ অবশ্যই এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা তার অবদান এবং তার নিরলস প্রচেষ্টা এবং মনিটরিং এগুলোর জন্য তিনিও ধন্যবাদ পেতে পারেন এবং তিনি ধন্যবাদ পাবেন সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছে কিন্তু তার আগে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা জাতির সঙ্গে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার প্রতিধ্বনি এই চুক্তির ভিতরে আছে কি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সকলের প্রতি বন্ধুত্ব জোট নিরপেক্ষ নীতি আমাদের ভিত্তি শুধু আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সবাই যদি একমত হই তাহলে এই অঞ্চলটা বিরাট বিশাল সমৃদ্ধশালী এলাকা হিসাবে পরিগণিত হবে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় সম্পর্কে আপনি দেখতে পারেন টাকি মেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যেসব পেজ আছে সেসব পেজে আপনি আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনি আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটো এই বুধবার দুপুর সারা এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবেন আমন্ত্রণ রেলে মিস্টার মিজানুর রহমান খান এবং অধ্যাপক ডক্টর আবু সাইদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মন্ডলী দু অতিথির বক্তব্য থেকে এটি আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হল যে একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশ কার্যত দু হাজার পনেরো সালে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যেতে পারে যে এটি সমুদ্রে এবং স্থলে সীমান্তে স্থল সীমান্তে বিরোধ মুক্ত এটি জাতি রাষ্ট্রের অব্যুত হয়েছে দু হাজার সালে এবং কোনো ধরনের বিরোধ সীমান্ত কেন্দ্রিক ভূমি কেন্দ্রিক বা সমুদ্র কেন্দ্রিক কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে বাংলাদেশের আর থাকল না দু হাজার পর থেকে এবং এই জায়গাতে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকার নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পাবেন এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকে যে সরকারের যেটুকু ভূমিকা আছে তার বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের সংবাদ মাধ্যমের যারা যেটুকু ভূমিকা রেখেছেন এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই এই ধন্যবাদ পাবেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কাজটি হয়েছে এটি এটি বড় প্রাপ্তি এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছেন যে তারা একটি জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই সীমান্ত চুক্তি বিলটি সংসদে পাস করেছেন এবং তিনি আশা করেন যে এই ধরনের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই তিস্তার বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনা তারা তৈরি করতে পারবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগামী মাসের ছ তারিখে দুদিনের সফরে বাংলাদেশে আসছেন এবং অধ্যাপক আবু সাইদ 
শেষ প্রান্তে সে অসংখ্য সমস্যার কথা বলেছেন সব সমস্যার সমাধান হয়তো দ্রুত সমাধান আশা করাটাও বাঞ্ছনীয় হবে না তবে যেভাবে এগুচ্ছে এবং সম্পর্কটা এখন যেভাবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে শুরু করেছে এবং যারা একসময় এখানে ভারতে বিরোধী রাজনীতি করেছেন তারা সেই বিরোধীরা সুরকে যেভাবে নরম করে এনেছেন অবশ্যই মিজারহমান কথা মিজারহমান খান যে কথা বলেছেন যে নিজের স্বার্থ সব সময় আমাদের মাথা রেখে চলতে হবে অন্ধ রাজনৈতিক বিরোধিতা নয় কিন্তু আমরা সমমর্যাদার সঙ্গে বড় ভাই বলতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই শ্রদ্ধা জানাতে আপত্তি নেই তার বরত্ব স্বীকার করতে আপত্তি নেই কিন্তু আমার সম্মান মর্যাদা এবং সমতা এটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র যেটুকু থাকে সেটুকু মর্যাদা নিয়ে আত্মমর্যাদার সঙ্গে আমরা থাকতে চাই এবং আশা করি ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের সময় তিস্তা সমস্যার টিপাই মুখ নিয়ে সংখ্যা যে আছে মানুষের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পানির সমস্যার গঙ্গার কথা ফারাকার কথা এই বিরোধগুলো একটা বড় নিষ্পত্তি হয়তো হবে বা হবার দিকে বা আরো এক ধাপ অগ্রগতি হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা